டிவிய தொலைக்காட்சி நேர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நலந்தான நிகழ்ச்சியினூடாக இந்த வாரமும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் பல வாரங்களாக நாங்கள் முக்கியமாக ஒரு விடயம் தொடர்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் சமூக பிரச்சனை என்று கூட சொல்லலாம் மதுபாவனை அது சார்ந்த தாக்கங்கள் உடல் இயல் ரீதியாக இவ்வாறான தாக்கங்களை மதுபாவனை மூலமாக ஒரு மனிதன் எதிர்கொள்கின்றான் குறிப்பாக அவருடைய உடல் உறுப்புகளை அது எப்படி பாதிக்கின்றது இப்படி பல விடயங்களை வந்து நலந்தான நிகழ்ச்சியினூடாக கடந்த வாரங்களில் நாங்கள் பேசியிருக்கின்றோம் உண்மையில் வந்து உடலில் இருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான உறுப்பு ஈரல் இந்த லிவரைத்தான் வந்து இந்த மதுபாவனை அதிகமாக பாதிக்கின்றது <laughs> கிடைத்தால் நீங்கள் நிச்சயமாக புரிந்து கொள்வீர்கள் உங்களுடைய ஈரலில் எவ்வாறான தாக்கங்களை நீங்கள் எதிர்நோக்க வேண்டி இருக்கும் என்பதை இன்றைய எபிசோட் மூலமாக எனவே மருத்துவரை சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் நாங்கள் கடந்த பல வாரங்களாக பேசிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு முக்கியமான விடயம் இந்த மதுபாவனை அதனுடைய தாக்கங்கள் கொமனாக நீங்கள் பல விடயங்களை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் கடந்த வாரங்களில் உண்மையில் அது ஒரு விழிப்புணர்வு தகவலாக சமூகத்துக்கும் அமைந்திருக்கின்றது இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் ரியலாக ஒரு மனிதனில் வந்து அவனுடைய ஈரலில் வந்து இந்த மதுபாவனை எப்படி பாதிக்க போகிறது என்பது பற்றி உங்களிடமிருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ளிருக்கணும் அப்போ அது பற்றி சொல்லுங்கள் ஈரல் பொதுவாக இருக்கின்றது ஈரலை எப்படியெல்லாம் பாதிக்குது என்னென்ன பிரச்சனை ஏற்படுத்துது அந்த விடயம் சார்ந்து சொல்ல முடியுமா ஆமாம் இப்போ குறிப்பாக ஈரல் வந்து நாங்கள் பார்க்கேக்க ஈரலில் வந்து நாங்கள் மெயின்லி வந்து மூன்று பெரிய டிசீசஸ் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஆல்கோஹால் வந்து மெயின்லி வந்து இப்போ தாக்கிக்க அதன் பக்க விளைவில் கம்ப்ளிகேஷனாக இப்போ இந்த வேறு விளைவுகள் வரலாம் ஆனால் அந்த மெயின் என்று சொல்லி பார்க்கேக்க மூன்று முதலாவதாக ஃபட்டி லிவர் அண்டு இருக்கு ரெண்டாவது அல்கஹாலிக் ஹெப்பட்டாய்டிஸ் அண்டு இருக்கு மூன்றாவது வந்து சிரோசிஸ் சிரோசிஸ் வந்தால் அதன் கம்ப்ளிகேஷனை லிவர் ஃபெயிலியர் வரலாம் சிரோசிஸ் வந்தால் லிவர் கேன்சர் வரலாம் ஆனால் அது வந்து இந்த சிரோசிஸ் இந்த கம்ப்ளிகேஷனாக வருது அப்போ நாங்கள் இதை மூண்டாக மெயின்லி பார்க்குறோம் அப்போ ஃபட்டி லிவர் அண்டு சொல்லியிருக்க இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஈரல் ஈரல் வந்து எங்கட உடம்புல இருக்கிற ஒரு பெரிய ஓகன் கிட்டத்தட்ட ஃபுட்பால் சைஸில் இருக்கு வலது பக்கத்தில் வயிற்றுல வந்து அப்பர் சைட்டில் இருக்குது அப்போ அந்த பிரிமென் தேர்டு இருக்குது பிரிமென் தேர்டுக்கு கீழே ஒரு பெரிய லிவர் ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஷேப் மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்குது அப்போ அதில் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் லோ பண்ணி இருக்கு ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பிகஸ்ட் ஓகன் பெரிய ஓகன் அப்போ அந்த லிவர் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் முதல் சொன்ன மாதிரி இது வந்து எல்லாம் எங்கட என்ன நாங்கள் சா சாப்பிட்டாலும் அது வந்து முதல் முதல் போகிறது லிவரில் தான் அங்கே மெட்டபலைஸ் பண்ணுறது அது அதிகமான கெமிக்கல்ஸ் டாக்ஸின்ஸ் அதுகள் எல்லாம் அங்கே நடக்கும் அப்போ இப்போ நாங்கள் ஆல்கோஹால் எடுக்க இந்த ஆல்கோஹால் வந்து நேராக வந்து லிவருக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரீனில் அப்சர்வ் பண்ணி ஸ்டொமக்லேம் இண்டஸ்ட்ரீன்லேயும் அப்சர்வ் பண்ணி லிவருக்கு போகுது அப்போ லிவரில் அந்த லெவலை பொறுத்து அந்த இன்ஜரி வந்து இருக்க போகுது எங்களுக்கு தெரியும் ஈரல் வந்து நல்லா வந்து அந்த ரீஜெனரேட் பண்ணுற சக்தி அதாவது தன்னைத்தானே திருப்பி நோமல் நிலைக்கு இப்போ டேமேஜ் முதல்ல ஒரு அல்கஹால் கணக்கல் லெவல் இருந்து அதெல்லாம் குரணிக்க ஒரு யூஸால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டேமேஜ் நடந்திருக்குது அதாவது கெப்பட்டாயிட்டிஸ் மாதிரி அல்லது ஏழி கெப்பட்டாயிட்டிஸ் மைல்டு அண்ட் இருந்தால் அந்த அது வந்து தன்னை பாட்டுக்கு நாங்கள் ஒரு பிரேக் கொடுத்தோம்னா அது வந்து திருப்பி தென்னத்தானே திருத்தி பழைய நிலைக்கு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது இப்போ ஒருவர் மதுபானம் உடனடியாக அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்திருந்தாலும் அவர் ஒரு ஒரு கிழமையோ அல்லது குறிப்பிட்ட நாட்குள்ள விட்டு எடுக்கின்ற போது அதுக்கடையில் ரீஜெனரேட் பண்ணிடும் ஈரல் ஓ ஆனால் எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ காலத்துக்கு டேமேஜ் பண்ணப்பட்டிருக்குது முந்தின அவற்றை லிவர்ன்ற ஸ்டேஜ் என்னன்றதே தங்கி இருக்குது இப்போ இப்போ நோமலாக இருக்கிற ஆள் தச்சலாக ஒரு காரணம் எடுத்தா கொஞ்சம் இதாக அது ஒரு மைல்டாக இருந்ததுன்னா அந்த லிவர் வந்து நாங்கள் டைம் கொடுக்கேக்க ஒரு கொஞ்சம் காலம் கொடுக்கேக்க அது வந்து திருப்பி ரீஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அப்போ லிவர் அந்த ஆல்கோஹால் வந்து இப்போ ஃபட்டி லிவர்னு சொல்லியிருக்கு அந்த ஃபட்டி லிவர் வந்து வருது என்னென்னா அந்த லிவர் லிவர் செல்ஸ் அந்த ஹெப்பட்டோசைட்னு சொல்கிறது அந்த ஹெப்பட்டோசைட்டில் தான் அந்த ஆல்கோஹால் வந்து சேஞ்ச் நடக்கும் அப்போ ஆல்கோஹால் வந்து அதில் வந்து ஒரு அசட்டாலிட்டிகைட்டாக மாற்றுப்படுது இப்போ இந்த அது வந்து அசட்டேட்டாக மாற்றுப்படுது இப்போ இது வந்து இப்படி இந்த சேஞ்சஸ் நடக்கேக்க ப்ரீ ரெடிக்கல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் 
ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படுது ஆக்சிடைசேஷன் அண்டு சொல்லி சொல்கிறது இப்போ கணக்கு டீட்டெயில் போனால் எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ நாங்கள் ஒரு சும்மா ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அது வந்து அந்த லிவர் செல்ஸில் நடக்கிறபடியா அந்த அது வந்து லிவர் செல்ஸை வந்து டேமேஜ் பண்ணும் அப்போ அந்த ப்ராசஸில் அந்த லிவர் செல்ஸுக்குள்ள ஓட்டரும் ஃபேட் குளபியூல் வந்து இருக்குது அதுவும் இருக்குதுண்டா ஏன்னா ஆல்கோஹாலில் வந்து கெடுக்கேக்கு வந்து ஃபேட்டி லிவர் வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் அப்போ அது வரைக்க அதைத்தான் நாங்கள் ஃபேட்டி லிவர் என்று சொல்கிறோம் அப்போ உள்ளுக்கு நோமலாக லிவர் செல்ஸ் தன்னுடைய வேலையை செய்ய முடிக்க இயலாமல் அதுக்குள்ள வந்து ஃபேட்டும் ஓட்டரும் இருந்ததுண்டா அது ஃபேட்டி லிவர் அப்போ அந்த ஃபேட்டி லிவர் வந்து தொடர்ந்து அப்போ ஆல்கோஹால் எடுக்கேக்க கொள்ளேக்க கூட வரலாம் இப்போ ஃபேட்டி லிவர் வந்து வேறு காரணத்தாலும் வரலாம் இப்போ டயபெட்டிஸில் வரலாம் ஒபிசிட்டியில் வரலாம் வேறு சில மெடிக்கேஷன்ஸ் அதில் எடுக்கிறதுக்க வரலாம் அப்போ அப்படி இருந்தாலும் ஆல்கோஹால் ஒரு காமன் காரணம் அப்போ அந்த அந்த ஃபேட்டி லிவர் என்றா அதுவும் வந்து ஒரு மைல்டு ஸ்டேஜ் என்றா எக்ஸசைஸ் செய்து நாங்கள் இந்த ஸ்டெட்டின் என்ற மருந்து கொலஸ்ட்ரால் மருந்ததில் கொடுக்கேக்க கொள்ளே அது திருப்பி வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குன்றது சாப்பாட்டையும் சேஞ்ச் பண்ணி கொலவுரியை குறைச்சி தண்டேக்கு அது திருப்பி வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குன்றது அப்படி இல்லையா திருப்பி அந்த ஃபேட்டி லிவராலும் லிவர் என்சைன் டேமேஜ் பண்ணப்பட்டு இல்லைவா என்சைன் கூடலாம் முடிங்கட பாடியில் வித்த டைம் வந்து அதுவும் வந்து ஒரு ஸ்ரோசஸ் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஆனால் குறைவு அப்புறம் சொல்லப்படுது இப்போ ஒரு ஃபோர்ட்டி வீதமாக ஃபோர்ட்டி பர்சன்ட் அந்த பீப்புள் அதாவது ஆல்கோஹால் ஒரு மொடரேட் ஆல்கோஹால் எடுக்கிற ஒரு ஆளில் நாற்பது விதமான ஆக்களுக்கு ஃபேட்டி லிவர் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கட்டும் சொல்லுங்கள் டாக்டர் இப்போ அந்த பிரதானமாக வந்து ஈரலில் தாக்கக்கூடிய மூன்று விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ ஃபேட்டி லிவரை பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ அடுத்த என்ன விடயம் அந்த பிரதானமாக இதை தாக்குது ஆல்கோஹாலிக் ஹெப்பட்டாயிட்டிஸ் அண்டு இருக்குது அப்போ நாங்கள் முதல் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆல்கோஹால் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண படையக்க அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் கோஸ் பண்ணுதுன்னு சொன்ன அந்த ஃப்ரீ ரெடிக்கல்ஸ் வருது அதில் அந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து அந்த லிவரில் வந்து ஒரு லிவர் செல்ஸுக்கு வந்து இன்ஃப்ளமேஷனை கோஸ் பண்ணுது அப்போ லிவரில் இன்ஃப்ளமேஷன் சொன்னால் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு திருப்பி திருப்பி நாங்கள் ஏதாவது செய்யக்க ஷோல்டரில் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் வருது அப்போ டெண்டன் ஆயிட்டிஸ் அண்டு சொல்கிறோம் ஆத்ராயிட்டிஸ் நீக்கில் வந்து வரைக்கும் ஆத்ராயிட்டிஸ் அண்டு சொல்லுவோம் அது மாதிரி தான் லிவரில் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் நடக்கேக்க அதை ஹெப்பட்டாயிட்டிஸ் அண்டு சொல்கிறோம் இப்போ நாங்கள் முதல் பார்த்த மாதிரி இப்போ ஹெப்பட்டாயிட்டிஸ் வந்து வரலாம் ஏபிசி அந்த ஹெப்பட்டாயிட்டிஸ் ஏபிசி என்று சொல்கிறோம் அதால் வந்து வரலாம் அது வந்து இன்ஃபெக்ஷனால் வர்றது இது வந்து கெமிக்கல் அதாவது ஒரு அதாவது ஆல்கோஹாலும் வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஒரு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் இருக்க தான் இது வரப்போகுது அப்போ அந்த அது வந்து ஆல்கோஹால் வந்து உள்ளுக்கு வந்து லிவருக்குள்ள வந்து தாக்க நடக்க இன்ஃப்ளமேஷன் வந்த உடனே அப்போ லிவர் செல்ஸ் வந்து நோமலான ஃபங்க்ஷனை செய்து முடிக்கலாமே இருக்கு இப்போ சொல்லப்படுது என்னென்னா இப்போ ஆல்கோஹால் மொடரேட்டர் ரிங் பண்ணுற ஆக்கள் அதாவது கொஞ்சம் கூட மொடரேட்டு சிவிய ரெண்டு போ ஆக்கேக்க இப்போ எல்லா ஆல்கோஹால் ட்ரிங்க் பண்ணுற ஆக்களுக்கும் கட்டாமல் ஹெப்பட்டாயிட்டிஸ் வருமண்டோ ஃபேட்டி லிவர் வருமண்டோ அல்லது சுரோசிஸ் வருமோ அல்லது லிவர் ஃபெயிலியர் வருமண்டு இல்லை அது கணக்க விஷயங்களில் தங்கி இருக்கின்றது இப்போ இப்போ சில பேரை தான் கூட தாக்குது சில பேரை வந்து பெருசாக தாக்குறது குறைவு அது ஏன் சில பேரை தான் கூட தாக்குன்றது ஏன் ஹெப்பட்டாயிட்டிஸ் வருது ஏன் ஒரு சில பேருக்கு வர்ற இல்லையன்றது என்னும் ஒரு கிறிஸ்டல் கிளிய ஐடியா ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அந்த லிவர் வந்து இப்போ அதை தாக்கேக்க இப்போ சில விளைவுகளை வந்து ஏற்படுது இப்போ சொல்லப்படுது ஒரு மொடரேட்டாக ரிங் பண்ண மொடரேட்டு சிவியராக ரிங் பண்ணுறதுல ஒரு அஞ்சு மடங்கை பிரித்து அஞ்சில் ஒரு பகுதியின் இருக்குது அல்கோலிக் ஹெப்பட்டாயிட்டிஸ் வருமன்னு சொல்லப்படுது அதே மாதிரி நாளில் ஒரு மடங்கான ஆக்களுக்கு நாலு அதாவது இருபத்தஞ்சு விதமான ஆக்களுக்கு சுரோசிஸ் வருமன்னு சொல்லப்படுது அப்ப கட்டாம ஆல்கோஹால் எடுக்கிற எல்லாருக்கும் வெறும் வண்டி இல்லை பட் யாருக்கு வெறும் எவ்வளவு வெறும் எவ்வளவு டேமேஜ் பண்ணுமன்றது அவங்க ஒரு ட்ரிஸ் ஃபேக்டர்ஸ்ல தங்கி இருக்கு அப்ப அதால வந்து ஆக்கள் நிக்க கூடாது ஆல்கோஹால் எடுக்கலாம் அல்லது இதெல்லாம் ஒரு ஆல்கோஹால் வந்து ஒரு 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 சப்ஸ்டன்ஸ் இது தீங்கானது கூடாது அது சில வேலையில ஒரு சொட்டு இடக்கட சும்மா ஒரு கம்பெனியனுக்கு எடுக்கிறது ஓகே பட் இது இதை கொண்டு நான் அஞ்சில் ஒரு ஆளுக்கு தானே சிரோசிஸ் வருது அப்படி என்று பிள்ளையாரெல்லாம் யோசிக்க வேணாம் முக்கியமாக ஈரலில் வந்து பிரதானமாக தாக்கக்கூடிய
நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டிவி தொலைக்காட்சியின் இன்றைய நிலந்தான நிகழ்ச்சி ஒருவர் மது அருந்துவதால் உண்மையில் பிரதானமான உடல் உறுப்புகளில் பெரிய உறுப்பாக இருக்கின்ற ஈரல் பாதிப்புக்குள்ளாகின்றது இந்த ஈரலிலும் வந்து குறிப்பாக எவ்வாறான பிரச்சனைகள் முக்கியமான தாக்கங்கள் ஏற்படுகின்றது என்பது பற்றி தான் இன்றைய நிலந்தான நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் மேலதிக விடயங்களை ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் பேசலாம் மட்ட வாய்ப்பில் வந்து இந்த வலது பக்கம் அப்போ அப்டோமன் அதில் வந்து கொஞ்சம் நோ இருக்கலாம் அந்த இது இப்போ ஆக கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கூடின சிவிய ஹெப்படைட்டிஸ் வந்து சொல்லி சொன்னால் அப்போ இந்த அவர்கள் இந்த மென்டல் ஸ்டேஜில் வந்து அதாவது மெல்லியோ கன்ஃபியூஸாக கதைக்கிற மாதிரி ஒரு பதட்டம் இருக்கிற மாதிரி அப்படி அந்த மென்டல் ஸ்டேஜ் வந்து சரியான பேடாக இருந்தால் வரலாம் மெட்டது பசி மெட்டது மெல்லியர் ஃபீவர் மாதிரி ஒரு டிவிய தொலைக்காட்சியினை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் மது அருந்துதல் என்பது ஒரு தீங்கான விஷயம் குறிப்பாக வந்து உடல் உறுப்புகளை அது பாதிக்கின்றது என்பது சொல்லி நாங்கள் ஏற்கனவே பேசியிருக்கின்றோம் குறிப்பாக இன்றைய தினம் வந்து நாங்கள் ஈரல் அதனுடைய தாக்கங்கள் ஈரலிலேயும் வந்து குறிப்பாக முக்கியமான மூன்று தாக்கங்கள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது மது அருந்துவதால் இவ்வாறான ஒரு தீங்கான பாதிப்பு ஈரலில் ஏற்படுகின்றது அது பல பிரதி விளைவுகளை உருவாக்கும் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது மேலதிக விடயங்களை நாங்கள் மருத்துவரிடம் இருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் பேசியதன்படி ரிஸ்பெக்டர்ஸ் பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம் அப்போ ரிஸ்பெக்டர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ரிஸ்பெக்டர்ஸ் என்று பார்க்க இப்போ சில எத்தினிக் குரூப்பில் வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்குது இப்போ ஹிஸ்பானிக் பிளாக் தவியில் வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்குது கரெக்டாக செக்ஸ் சில இருக்குது இப்போ பொம்பளியலில் வந்து அந்த லிவரில் வார தாக்கம் வந்து ஆம்பளியில் விட கூடவாக இருக்கின்றது அப்போ ஒரு பொம்பளை வந்து குடிக்கி எடுத்து தண்டா ஆம்பளியை விட டக்கண்டு லிவரால் தாக்கப்படக்கூடிய ஹெப்படைட்டிஸ் அது இந்த கம்ப்ளிகேஷன் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கூட இருக்குது மற்றது வந்து இப்போ சாப்பிடையே இப்போ என்ன நேரத்தில் அந்த ஆல்கோஹால் எடுக்கப்படுது எடுபடுதுன்றது இப்போ வெறும் பயத்தில் எடுத்தால் அந்த ஆல்கோஹால் அப்சோப்ஷன் வந்து எங்களோட பாடியில் வந்து கூட இருக்கின்றது இப்போ சாப்பிடையே இடையக்கு எடுத்தால் அந்த லிவரால் லிவரில் வார தாக்கம் வந்து குறைவாக இருக்குது இப்போ டைலூட் பண்ணுற மாதிரி அப்படி வரையக்க கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது மற்றது நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ அவைக்கு அவைண்ட உடல் நிலை ஒரு கொமனான அவைண்ட உடல் நிலை என்ன மாதிரி இப்போ அவ மல் நியூட்ரிஷனாக ஏற்கனவே அவை வந்து அப்படி வேற சாப்பிடாமல் கொள்ளாமல் அவைண்ட உடம்பு அந்த எதிர்ப்பு தன்மையால் பாடி ஃபைட் பண்ணக்கூடிய தன்மையால் மல் நியூட்ரிஷன் அதாவது அப்படி வே ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு சுகாதார முறைப்படி சாப்பிடாமல் இருக்கணுமண்டா அவர்களுக்கு அந்த லிவர் தாக்கப்படக்கூடிய தன்மை வந்து கூடுவார் மற்றது பார்க்கலாம் இப்போ அவர்களின் ஏற்கனவே வந்து பக்கப்பட்டாடி செய்யோ பிஓ சி இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஆல்கோஹால் மெடுக்கே அந்த ஆல்கோஹால் கெப்பட்டாயிட்டிஸ் வரக்கூடிய அதாவது ஆல்கோஹாலிக் கெப்பட்டாயிட்டிஸ் வரக்கூடிய தன்மை வந்து கூடுது ட்ரிப்பிளா கூட வேறு மற்றது ஓபிசிட்டி வயது உடற் பெருமன் வந்து கூடவே இருந்தால் அவர்களுக்கும் வந்து கூட வரக்கூடிய த தன்மை இருக்கின்றது ஸோ இதுதான் அந்த கூட வந்த வேண்டிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அப்போ டாக்டர் இந்த ஈரலை தாக்கக்கூடிய பிரதானமான இர இரண்டு காரணங்களை பற்றி தான் ஏற்கனவே நாங்கள் பேட்டி லிவரை பற்றி சொல்லிக்கிறீங்க அடுத்த வந்து அக்கஹோலிக் கெப்பட்டாயிட்டிஸ் அதிலேயும் வந்து குறிப்பாக அது இந்த ஆபத்தை விலகக்கூடிய காரணிகள் ரெஸ்பெக்டர்ஸை பற்றி பேசியிருக்கணும் இது இந்த அறிகுறிகள் ஒருவருக்கு எப்படி இருக்கும் சிம்டம்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ அல்கோலிக் கெப்பட்டாயிட்டிஸ் என்று சொல்லியிருக்க இப்போ அவர்கள் வந்து பசி பசி வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சாக இருக்கும் குறைவாக இருக்கும் மற்றது சில வேலை சத்தி வாரம் மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை சத்தி வரலாம் டயர்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் வீக்னஸ் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஒன்று இருக்கும் மற்றது மெல்லிய ஜோண்டிஸ் மாதிரி ஒரு மஞ்ச கண் வந்து மஞ்சள் காமலாக இருக்கிற மாதிரி மெல்லிசா அப்படி வேணும் நல்லா யூரின் வந்து டார்க் ஜெலோவாக போகும் இப்போ நோமலாக இப்போ கன்சன்ட்ரேஷன் இருந்தால் ஜெலோவாக போகும் தண்ணி குடிக்காமல் கொள்ளலாம் விட்டால் ஆனால் இது வந்து ரியலி டார்க் ஜெலோவாக போகும் வித்தியாசமாக தெரியும் மற்ற வாய்ப்பில் வந்து இந்த வலது பக்கம் அப்போ அப்டோமன் அதில் வந்து கொஞ்சம் நோ இருக்கலாம் அந்த இது இப்போ ஆக கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கூடின சிவிய ஹெப்படைட்டிஸ் என்று சொல்லி சொன்னால் இப்போ இந்த அவர்கள் இந்த மென்டல் ஸ்டேஜில் வந்து அதாவது மெல்லியோ கன்ஃபியூஸாக கதைக்கிற மாதிரி ஒரு பதட்டம் இருக்கிற மாதிரி அப்படி அந்த இது மென்டல் ஸ்டேஜ் வந்து சரியான பேடாக இருந்தால் வரலாம் மற்றது பசி மற்றது மெல்லியர் ஃபீவர் மாதிரி ஒரு 
அது மிரவில பின்னிறத்துல வந்து ஒரு ஒரு லோ கிரேட் ஒரு சின்ன ஒரு மெல்லிய ஃபீவர் மாதிரி இருக்கலாம் டாக்டர் அந்த விடயம் சார்ந்த அறிகுறிகளை பற்றி சொல்லிக்கிறீங்க நாங்கள் டயக்னோஸ் பண் அதை அதை பற்றி பேசுறதுக்கு முதல் மேலதிகமாக ஏதாவது அறிகுறி இருந்தால் சொல்லுங்கள் சில பேருக்கு இப்போ இந்த லிவரில் தான் அந்த ஆல்பமின் அதுகள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறபடியாலும் அந்த கிளாக்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் அதுகள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறபடியா சில வகையில் ஈஸிலி டக்கண்டு ப்ரூசஸ் மாதிரி அப்போ உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா சும்மா தட்டுப்பட்டு தண்டா அதில் கண்டல் காயம் பார மாதிரி வரலாம் சில வகையில் ப்ளீடிங் அதுகளும் வரலாம் லேட்டாக கம்ப்ளிகேஷன் கூடிய கொண்டு போயிக்க மற்றது வந்து இப்போ இந்த இந்த விடயத்தை வந்து எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்கள் ஒரு வைத்திய இரண்டு முறையில் எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுவீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் மேற்குறிய மேற்குறிக்கப்பட்ட அறிகுறியல் இருக்குது அவர்கள் வந்து ஆல்கோஹால் அபியூஸ் பண்ண படுறார்கள்னா எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் ஓகே இது வந்து லிவரை தாக்கி இருக்கான்னு பார்க்கலாம் அப்போ அதுக்கு வந்து நாங்கள் இப்போ அவர்களது ஹிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அதெல்லாம் செய்து போட்டு இப்போ இது சில டெஸ்ட்டுகள் செய்வோம் அப்போ டெஸ்ட் வந்து பார்க்க நாங்கள் பிளட் செய்வோம் பிளட் செய்யக்க அவட்ட என்ன மாதிரி அவட்ட ஹீமோக்ளோபின் லெவல் இருக்குது இன்டர்னல் ப்ளீடிங் எதன் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கிக்க இப்போ கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை வந்து கடைசியாக வந்து இப்போ கெப்பட்டாயிட்டிஸ் பேடாக வந்து சிரோசிஸ் வந்து அப்படி அந்த டைமில் வந்து இந்த வேரிசிஸ் அதுகள்லேருந்து வரலாம் அப்போ அதால் வந்து ப்ளீட் பண்ணலாம் உங்களுக்கே தெரியாமல் குடலுக்கு அல்லது வெளியில் ரத்த வாந்தி இருக்கலாம் அப்போ ஹீமோக்ளோபின் அது வந்து எங்களுக்கு சொல்லும் கொஞ்சம் மாதிரி வந்து பட் அது பிளேட்லெட் கவுண்ட் வந்து அதாவது இந்த சிறுதி குரு சிறுதி குருதி அளவு வந்து கொஞ்சம் குறைவா இருக்கலாம் ஒயிட் செல் கவுண்டும் சில வேலை கொஞ்சம் குறைவா இருக்கலாம் போன் மரோ வந்து அல்கோஹால் வந்து சப்ரஸ் பண்ண படுறபடியா மற்றது வந்து லிவயன்ஸ் இப்ப நாங்க ஏஎல்டி வந்து ஒரு லிவயன்ஸ் கேமாஜிடி ஏஎஸ்டி அப்படி அதுகள் வந்து அந்த லிவன் சைம்ஸ் எல்லாம் வந்து கூடவா இருக்கும் இப்போ அவன் பொடியில் வந்து அந்த மஞ்சள் காமலை மாதிரி வருதுண்டா பில்லுருவின் லெவலும் வந்து கூட இருக்கலாம் அவன் இதுகள் இது மூண்டும் இருக்கேக்க எங்களுக்கு தெரியும் ஓரளவு ஓகே லிவர் வந்து தாக்கப்பட்டது ஸோ இப்போ லிவர் தாக்கப்படையக்க பிளட்ல இருக்கிற ஆல்பமின்ற லெவல் இவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஆல்பம் இந்த லெவல் குறைவாக இருந்தால் நிறைய ஈரல் வந்து தாக்கப்பட்டிருக்குன்னு தெரியும் அதே நேரத்தில் எங்களுக்கு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ப்ளீடிங் இதையும் பார்ப்போம் ஐஎன்ஆர் அதையும் பார்ப்போம் ஸோ இனி பார்க்கணும் என்னென்னா அப்போ அந்த லிவர் வந்து இவ்வளோத்துக்கு உள்ளுக்கு டேமேஜ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஃபட்டி லிவர் இருக்கா அல்லது என்ன மாதிரி அந்த உள்ளுக்கு இது சைஸ் அதுகளை பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் அல்ட்ராசவுண்ட் செய்யலாம் அல்ட்ராசவுண்ட் லிவருக்குரிய அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து செய்யலாம் அது இப்போ ஃபைப்ரோசிஸ் அல்ல சிரோசிஸ் அண்டு சஸ்பெக்ட் பண்ணினா ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் செய்யலாம் அல்லது அந்த அளவுக்கு இல்லை என்று சொன்னால் இப்போ நாங்கள் அல்ட்ராசவுண்ட் செய்யக்க எங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து எவ்வளவுக்கு தாக்கப்பட்டிருக்குன்றது அதில் சொல்லிவிடும் அந்த லிவர் சைஸும் உள்ளுக்கு ஃபேட்டி லிவர் இருக்கா அல்லது கோல்ஸ்டோன் இருக்குதா அல்லது வேறு லிவருன்ற சைஸ் வந்து உள்ளுக்கு டேமேஜ் பண்ணப்பட்டிருக்கா இந்த மாதிரி என்பதையும் அது கொஞ்சம் சொல்லுவோம் எங்களுக்கு சார் இன்றைய தினம் டாக்டர் நாங்கள் பல விடயங்களை பேசியிருக்கின்றோம் குறிப்பாக வந்து ஈரல் சார்ந்து ஒருவர் மது அருந்துவதால் ஈரலில் பிரதானமாக ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை பற்றி சொல்லியிருக்கிறீர்கள் இப்போ இன்றைய தினம் எங்களுடைய கலையகத்துக்கு நீங்கள் வருகை தந்து டிவி எதிர்ப்பு காட்சி கூடாக இந்த தகவல்களை நேர்களோடு பகிர்ந்து வரும்பைக்கு உங்களுக்கு நன்றி நினைத்து விடுத்துக்கொள்கிறோம் நன்றி டாக்டர் நன்றி நன்றி நேர்கள் இதுவரையில் பார்த்தது இந்திய டிவி தொலைக்காட்சியின் தளம்தார நிகழ்ச்சி பல விடயங்கள் குறிப்பாக ஒரு முக்கியமான விடயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றோம் ஈரல் என்பது ஒரு பிரதானமான உறுப்பாக இருக்கிறது அதில் ஒருவர் மருந்து மது அருந்துவதன் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனைகள் பற்றி தான் நாங்கள் பேசியிருக்கின்றோம் தொடர்ந்து வருகின்ற வாரத்திலும் வந்து நாங்கள் சில விடயங்களை இது சார்ந்து தொட்டு செல்ல வேண்டியும் இருக்கிறது மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கிற வரையில் டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்று உங்கள் அன்பு ராஜன் ஆண்டன் நன்றி